我不是爸爸。这是造的什么孽呀，李黎？我们唐家待你不薄，你拿了我们唐家那么多钱，竟然干出了这么不要脸的事。说，这野种是你跟谁生的？你是你个骗子，你坏人！我我抖抖，我我抖抖，我我抖抖。你谁呀、啊？你过来。你好，我是亲子鉴定师。你手上拿的这份报告是我出的，他什么都不知道。有什么事情跟我说。你说的。你先不要害怕。现在可以把你手上这份报告给我看一下。亲子鉴定检测的是 DNA 数据，孩子的 DNA 有一半来自父亲，一半来自母亲。如果是亲生的。就可以在孩子的 DNA 位数里面找到父母的。我们抽检的位数中，如果有超过三个以上的位点，父亲不能提供，那么就可以判定没有亲子关系。这些都是科学，有法律效力，你应该相信。法律？什什么叫法律效力？就是警察说的。是吗？他说的对吗？你也可以这么理解，也就是说，警察叔叔想要帮谁找爸爸妈妈，都要听这个鉴定结果的。可是，可是他们都说豆豆不是我的儿子，我不是豆豆的爸爸呀。每一个鉴定报告的末尾都会给出一个非常明确的结论。能看到这个红色的印章吗？确认无亲缘关系，也就是说，你不是这个孩子的生物学父亲。我不是爸爸，你骗人！李丽，今天你要敢当着大家的面乱说，以后你别想再进唐家的门。别说了
，有什么事儿咱们回家再说。你还站在这儿丢人现眼吗？现在想搞明白这件事，就是让大叔和孩子再去做一次亲子鉴定，清者自清嘛。爸，爸，你干什么？还有事吗？爹，我都给你敲了。是我他们家的主，我会对你们负责任的。我凭什么要做？我唐东升活了五十多岁了，我身正不怕影子斜。聪聪，他是我亲儿子，我是他亲爹。我能干出这种伤天害理的事吗？你做了才能证明你的清白。亲子鉴定做不做，都是当事人本人的真实意愿，其他人没有权利干涉。你们还嫌不够丢人吗？咱们回家吧，啊，聪聪。我们老板说，等你看完病，找他报销去。原来这家火锅店是唐聪聪他们家的呀？何止这家。人家在城里有八家呢。哦，这么厉害！哎，阿姨，那你能不能告诉我事情的原因经过？可以付费。我跟你说，这锦绣火锅城就唐东升他自个儿开的，现在已经连锁八家的巨货。现在他在餐饮界算是个名人。但是他儿子唐松的话就是个智障，哎，也不算是个智障，他是因为七小时后啊得了细菌性痢疾，他智商永远停滞在了七岁，你知道吗？后来他到了适婚年龄，别人给他介绍李黎，哎，但这李黎智商没问题啊，是不是？他俩撮合领了证，哎，还很快就有了走走，这唐家教也高兴啊，但是婆婆担心这孙子智力有问题，带去做一全身检查，这检查智力没问题，血型对不上了。所以啊，婆婆就带她孙子来做亲子鉴定。哎，这一做出事儿了。对吧？哥，你到底想干嘛？啊，自我介绍一下。你跟踪我？跟踪？我没有啊，我有跟踪吗？我认识你吗？这还不叫认识？喂，我提醒你啊，我昨天可是为你挡了一刀啊。无理取闹，谁砍他找谁去。这样吧，哎，我就坐这儿，我不走了，赔不赔偿？队长，喂，保卫科。嗨。哎，请慢，请慢，请慢，我这次可是受邀而来的。喂，保卫科吗？张总。你怎么自己上来了？你不给我打个电话，我好接你去啊！打错，打